മേഖലയിൽ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ അതുപോലെ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സഭയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആഹ്വാനമാണ് നവസുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നൽകിയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നവസുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതിന്റെ വർത്താനാകാരാണ് സഭ ഇന്ന് നാം ഈ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങള് ഈ നവസുവിശേഷത്തിന്റെ വർത്താനാകുക എന്നുള്ള ആഹ്വാനം തന്നെയാണ് ഈ യോഗത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പരീക്ഷയിൽ വിജയി ഉന്നത വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട് കലാകായിക രംഗത്ത് അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് സാംസ്കാരിക രംഗത്തുണ്ട് ശാസ്ത്ര രംഗത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക സേവന രംഗത്തുണ്ട് ഈ മിഷൻ സർദയിലെ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ട് എല്ലാ രംഗത്തും അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പ്രതിഭകളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ വഴി ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ സഭയുടെ നേതാക്കന്മാരാകാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നവസുവിശേഷത്തിനുള്ള മേഖലയിൽ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു യേശു ദൗത്യം നൽകിയത് മാർക്കോസ് സുവിശേഷത്തിന് പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പത്താം സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപതാം വാക്യത്തിലും പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകമേഖം പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനാണ് നവസുവിശേഷ ഗ്രഹത്തിന്റെ വർത്താനാകാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിജയം നിങ്ങളെ ആചരിക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ ദൈവത്തെ യേശുവിനെ സഭയെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞനാകാൻ നല്ല കലാകാരനാകാൻ നല്ല എഴുത്തുകാരനാകാൻ നല്ല ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനാകാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് മേഖല നല്ല കച്ചവടം സാമ്പത്തിക വിതരണത്തിനാണ് ഇതുവഴി സഭയെ സമൂഹത്തെ രാഷ്ട്രത്തെ മനുഷ്യനെ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രതികൾ ഉപയോഗിക്കണം പ്രാചീൻ മാർബാപ്പ പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി യത്നിക്കാനാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ് പ്രതിഭ അത് എന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല അത് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ദൈവം തന്ന കഴിവിനെ എനിക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് അവിശ്വസ്തനാണ് അവിശ്വസ്തയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കഴിവുകളെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് വളരെ പ്രത്യേകമാകുന്നു പാവപ്പെട്ടവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ചെറിയ സന്ദേശം മാത്രമാണ് ഈ അവാർഡിന് വേളയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമാകുന്നതിൽ ഞാൻ അനുവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിരൂപതയുടെ അവാർഡ് ദിനത്തില് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ അഭിമാന പാത്രമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ സംഘാടകർ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെയേറെ നേരത്തെ അതിലേക്ക് എനിക്ക് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നലെ ഒറീസയിലൊക്കെ പോയി പല സ്ഥലങ്ങളും പോയതിന് ശേഷം ഇന്ന് നല്ല രാത്രി ലേറ്റായിട്ട് വന്നത് രാവിലെ ഉടനെ തന്നെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഡോക്ടർ കെ സി തോമാസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നേരത്തെ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതിഭയായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം വന്നിരിക്കുന്ന എന്നതിന് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ പിന്നെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ മിസൈൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞ അതിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ എല്ലാം എല്ലാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു 
ഡിസൈൻ പ്രോജക്ട് അതിലെല്ലാം എല്ലാം ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ടെസി തോമാസിനെ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു കയ്യടിയോട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക നമ്മൾ അതിമുഖതയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തേത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് അതാത് ജേതാക്കളാണ് പക്ഷെ അറിയപ്പെടാത്ത കുറെ പേരും കൂടി ഉണ്ടാകും അത് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് അപ്പൊ നാനൂറ്റി മുപ്പത് പേര് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം പേരില് ഈ വർഷം പലതരത്തിൽ പ്രതികളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് അതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കുകൾ തേടിയവര് ഏഴ് പേരിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആൻഡ് നാഷണൽ അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള എട്ട് പേരിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതരത്തില് നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ നവരൂപതയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പതിനഞ്ചെണ്ണമാണ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് വിഭാഗത്തില് സംസ്ഥാന ലെവലിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് തലത്തില് വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള എൺപത്തൊന്ന് പേര് അപ്പൊ തൃശൂർക്കാർ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ മിടുക്കന്മാരും പിടിക്കുകയോ നമ്മുടെ രൂപതയിലുണ്ട് എന്നതിൽ നേരത്തെ അനുഭവിക്കൽ ഇത് വളരെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയിട്ടുള്ള പ്ലസ് ടുവിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേരുണ്ട് എസ് എൽ സിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയിട്ടുള്ള എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് ആ ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത് പേരെയും ഒറ്റ വാക്കില് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുമോദനങ്ങൾ ആശംസകൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത് പേരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയ ഈ നിങ്ങൾ നേടിയ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിനുള്ള കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് അത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് പാവപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ സഭയുടെ സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചിലരുടെ പേര് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവരത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതേറ്റത് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കയ്യടി വെക്കും കാര്യം അവർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന നേരത്തെ നിങ്ങൾ കയ്യടി ഉണ്ടാവും എങ്കിലും അവരൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് എഴുതി അവർ വന്നിട്ട് ചിലരെ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു ആൻഡ് മേരി ജോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ശബരിയ സി എൽ ജോസ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ 
ഇതിന്റെ സാംസ്കാരിക സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിലെ ഭരണസമിതിയിൽ അംഗമായിട്ട് ഈ അടുത്ത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സി എം ജോസ് സാറെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് അതിരൂപതയുടെ വലിയ ഇതുപോലെ തന്നെ കേരളം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിലെ വലിയ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക നായകൻ ഒരച്ഛനാണ് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ സീനിയർ കല്ലോഷിൽ അർഹനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകാരൻ ഫാദർ ഫോർ ഭൂതികൾ സി എം ഐ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഞങ്ങളൊക്കെ കോളത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു വലിയ സന്തോഷം ഇനി സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെന്നായിരുന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് കടർനാനക്ക് സി ബി എസ് അച്ഛൻ മാറുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും തന്നെ പാവപ്പെട്ടവർ സഹായിക്കാനായി ജോലി വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിത അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിന് പ്രത്യേകം അനുബോധനം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ തന്നെ വലിയ അവാർഡ് നേടി ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഒന്നും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല സി ടി ജെയിംസ് ആ അദ്ദേഹം മുകളിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വലിയ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ജെയിംസ് മാസ്റ്റർക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അതിരൂപതയുടെ പേര് പ്രത്യേകം എല്ലാവരുടെയും പേര് ജെയിംസ് മാഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അനുബോധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ചില വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് ഈ മാഷെ പോലെയുള്ളവര് കുറേയൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് മാഷെ മാഷിന്റെ വേദന മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷെ പോലെയുള്ള ടീച്ചർമാര് അവാർഡ് നേടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകരെ പലർക്കും പുറത്താക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ട് ആ വേദനയിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുകയാണ് അതായത് സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നയം എന്തോ തെറ്റായ നയം നമ്മുടെ സർക്കാർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവാർഡ് ഏരിയ മാറ്റമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൽക്കാല ടെമ്പററി ജോലിക്കാരെ പോലെ ആക്കുന്ന ഒരു നയം ഒരു പതിനൊന്ന് സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അധ്യാപകൻ മതിയോ ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചർ ആ വേദന മാഷ വേദന മാഷയും മാഷ കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ വേദന ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള തൃശൂർക്കാരൻ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരൻ അത് യുവ പ്രതിഭയാണ് പോളച്ചനെ പോയി യുവാവുന്നൊക്കെ മാറി എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ കെ സി ബി സി യുവ പ്രതിഭ അവാർഡ് ഇന്നത്തെ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടും വളരെ മാറും നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ യുവ പ്രതിഭയോട് മാറണത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ പാടും നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കണ്ട ആ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചാലേ പാടുള്ളൂ ആ അവാർഡിന് അവാർഡ് ജേതാവാണ് നിങ്ങളുടെ ഹരമായ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാഗോസ് ആയി നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേര് പ്രാഗോസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആ നേരത്ത് മാറുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ഐ എം എയില് പ്രത്യേകമായ മികവുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ മേരി പ്രകാകുളം എസ് എൻ ഡി എസ് ആ മേനം നോക്കിയേ ഈ ലോകത്തിൽ അനാഥരായി ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അമ്മമാരുണ്ട് എത്ര 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 കുട്ടികളെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അനാഥരായി ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയായി പെറ്റ അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച് ും 
അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതി വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴ് അമ്മയെ കാണുന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് തത്തപ്പള്ളിയിലെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകും നാളെ അത് രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് ഞാൻ തിരിച്ച് ഹൈദരാബാദിൽ പോകും ഇവിടെ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്നുള്ള ജനം സാധ്യമല്ല തൃശൂർ അതിരൂപതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ നിർവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ ഈ സദസ് ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് സി എ ജോസിനെ പോലെ പരിത പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള കാരണവന്മാരും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ പൂക്കുന്ന ശിഖരങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ശിഖരം പൂ ഇടുമ്പോൾ പൂമുട്ടിടുമ്പോൾ അത് വിരിയുമ്പോഴുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടുകുമണികളാണ് അത് നിലത്ത് വീണ് വെള്ളവും വളവും അനുകൂലമായിട്ട് കിട്ടിയാലെ അത് മുളകൊട്ടും അത് ഇലവിരിയും അത് ശാഖോപ ശാഖകളാകും അത് സമൂഹത്തിലെ തണല് നൽകുന്ന വലിയ തണന്മരമാകും തൃശൂരതിരൂപതയിലെ വളർച്ചയിലെ പ്രതീകങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ തൃശ്ശൂരത്തിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനം ലൂർദ് പള്ളിയാണ് പുത്തപ്പള്ളിയാണെന്ന് ഒക്കെ കരുതും പക്ഷെ നമ്മുടെ അതിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ചയുടെ അടയാളങ്ങളും മൈക്കുറ്റികൾ നിങ്ങൾ നേടുന്ന നേട്ടങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അതേപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട് ആ നിശ്ചിത സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ആശംസിക്കാൻ മാത്രമേ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ അവാർഡിനാർഹരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ നിന്നും അതിലൂടെ മൊത്തമായിട്ട് അർപ്പിക്കലാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കില് സി എൽ ജോസേറിനെ കുറിച്ച് വാക്ക് ഞാൻ പറയാതെ പോയാല് അത് അശ്വന്തര്യമായിട്ടുള്ള പാപമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോസേറ്റൻ മുപ്പത്തിയാറ് മുഴുത്ത നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നൂറിൽ കൂടുതൽ ഏകാന്തങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹം രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികളും പഠിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ നാടകം പാഠപുസ്തകമാക്കി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ചയെ ഞാൻ ചിലപ്പോഴേക്ക് സി ഡോക്ടർ ടെസിയും സി എൻ ജോസഫ് കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നും ചിന്തയുണ്ട് സുവിശേഷ പ്രകോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ അടുത്താലും ധൂപം വെക്കുന്നതും ജനങ്ങളെ കറാപ്പ് തെളിയിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതാറുണ്ട് എന്നാല് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ പള്ളിക്കകത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവര് ലോകത്തിന്റെ നാനാ തുറകളില് കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് സി എൽ ജോസഫിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് നാടകങ്ങൾ എഴുതി ഒരുപക്ഷെ ഈ മുപ്പത്താറ് നാടകങ്ങള് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ജോസേറ്റിന്റെ തുലിക നിർവഹിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കഥകളും സുവിശേഷത്തിലെ ആശയങ്ങള് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഇതൊരു മതബോധന കേന്ദ്രമാണ് മതബോധന കേന്ദ്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങള് മതപാഠാവലികൾ എന്ന് പറയും പക്ഷെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് സി എൽ ജോസേട്ടൻ എഴുതിയ നാടകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സഭയുടെ മൂല്യങ്ങള് കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങള് സഭയുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യ സഭ്യത അത് ഉയർത്തി പിടിച്ച തീ പന്തങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരുപക്ഷെ ജോസേട്ടൻ വളരേണ്ട വിധത്തിൽ വളർ 
വളർന്നില്ല എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുട്ടികൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ജോസേട്ടിനെക്കാളും ചെറിയ എഴുത്തുകാർക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടിയതായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജോസേട്ടൻ ചിലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോസേട്ടന്റെ തറവാടിത്തവും വിശ്വാസ സമീതകളും വിറ്റ് പണമാക്കിയിട്ട് ഊരാവാസം വേണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അംഗീകരിക്കാൻ അർഹിക്കുന്ന പല അവാർഡുകൾക്കും അദ്ദേഹം അർഹനാകാൻ പോയത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഈ പ്രായം കാലത്ത് അബ്രഹാമിനെ വലിയ ഒരു വ്യാജത്തിൽ പിതാവാകാൻ ദൈവം പിടിച്ചതുപോലെ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിലെ ഉപദേശക സമിതിയിലെ പ്രത്യേക അംഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗവൺമെന്റ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദൂരിപ്പിക്കുന്നില്ല ജോസേട്ടന് ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ അതിരൂപതയിൽ വലിയ അഭിമാനത്തിന്റെ പൂച്ചെല്ലുകൾ ആനന്ദത്തിന്റെ പൂച്ചെല്ലുകൾ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചു നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയാം പക്ഷെ നമ്മളെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പള്ളിപ്പാട്ട് പാടാൻ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല മാതാവ് നിത്യ സഹായം മാതാവ് തുടർച്ചീകരിത വ്യാപന ജനമി ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടും എന്നാലേ കത്തോലിക്കർക്ക് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിലെ പുതിയ പാതകൾ വെട്ടി തുറക്കാൻ ഗുരുമാരുടെ പോത്തിന് അച്ഛനെ കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കലാ അക്കാദമിയിലൂടെ ധാരാളം കുരുന്നുകൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം പുതിയ വിത്ത് നൽകാനും പുതിയ ആവേശം നൽകാനും കാരണമായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സീനിയർ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഒരു വലിയ അംഗീകാരം അച്ഛനെ തേടി വന്നിരിക്കുക അച്ഛന്റെ പാട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം പള്ളി മുറ്റത്തില് കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ ആരാധകരായിട്ട് അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛൻ അർമുസ്പാദയുടെ മുത്തമ്പാലയ്ക്ക് നൽകിയ പുതിയ ശീലുകൾ പുതിയ നൃത്തച്ചുവടുകൾ അത് കേൾക്കാൻ നായിരങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമാണ് ആനന്ദമാണ് പോൾ പോത്തിങ്ങൾ അച്ഛന്റെ ഈ വലിയ വിജയത്തിന് ഇനി നേടാൻ പോകുന്ന വലിയ വിജയത്തിൽ ഇന്ന് തൃശ്ശൂരിലെ എം എൽ എ തെറപ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു സൂചനയായിട്ടുള്ളൂ ഇത് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ സാമ്പിളെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഇനിയും ധാരാളം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അച്ഛൻ വളരാൻ ഈ അംഗീകാരം കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛനും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം നമ്മുടെ രൂപതയെ മക്കളെ ആശംസിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ആരെയും പേരെന്ന് പറയുന്നില്ല പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് പിതാവ് പറഞ്ഞത് പോരായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നുവെന്ന് നിന്റെ പറയാൻ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്താലും പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടാ സമയങ്ങളും ഞാനതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഡോക്ടർ ടെസ്സി തോമസിനോട് ഒരു വാക്ക് അതിനുള്ള പേരില് അഭിമാനവും അഭിനന്ദനവും നന്ദി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഫോണിന് വിളിച്ചപ്പോഴും ഈ ടെസ്സി തോമസിനെ കൈ കിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് വിളിച്ചു എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫോണിൽ നിന്ന് ടെസ്സി തോമസ് സംസാരിച്ചപ്പോ എന്റെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ലൂട് പെട്ടിട്ട് കൂട്ടൊന്നും എനിക്ക് കാരണം ഈ മിസൈലൊക്കെ വിളിച്ചാണ് കയ്യിൽ നോക്കും ഒക്കെ കാണുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് പക്ഷെ ടെസ്സി വളരെ മാതൃത്വത്തോട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് തുടങ്ങാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ പേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് വിളിച്ച് കൊഞ്ഞപ്പൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നപ്പോ തെസ്സി എന്നോട് ചോദിച്ചു പിതാവ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യല് ഞാൻ വന്ന് തൃശ്ശൂർ നിന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തു സ്ഥലത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്നോട് ഒറ്റ വാക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഡേറ്റ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഞാൻ വന്നേക്കാം ഫാദറി ചെന്ന് വീട്ടിൽ എന്നെ വിളിക്കല്ല ഒരുപക്ഷെ ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടും താൻ വളർന്നു വന്ന നാടിനോടും തന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഈ സമുദായത്തോടും നമ്മുടെ സഭയോടൊക്കെ രസി കാണിക്കുന്ന ആ കുലീനത്ത നിറഞ്ഞ ആഭിമുഖ്യത്തിന് അതിനോടുതാ ഹൃദയപൂർവ്വം നമ്മൾ പറയുന്നത്
അപ്പോഴും ഇന്നും ഞാൻ അഭിമാനത്തോട് പല രംഗത്തും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പ്രീതിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മാർക്സ് മാത്സിന് കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രതിഭയാണ് നിങ്ങളിൽ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകള് ഏതൊക്കെ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഇന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ വിളിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും നാനൂറ്റി മുപ്പത് പേർ പല രംഗത്ത് നിന്ന് ഫ്രം സയൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ഏത് രംഗത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പഠിച്ച മിടുക്കുകളായി മിടുക്കന്മാരായി വരണ്ട ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളും ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത് എന്നൊരു അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എം ടെക് ഗൈഡൻസ് ആയില്ല അതിതുപോലൊരു തൃശൂരിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് തൃശൂരിലെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ട് ഡി ആർ ഡിയോടെ ഒരു എം ടെക് സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാം അതിനുവേണ്ടി വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്തു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ് ആണ് ഫൈനൽ ഇയർ ആവുമ്പോൾ പേപ്പർ നോക്കുകയെന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ജോലിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കയറാണ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തു ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കാളും മുമ്പേ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉടനെ എന്റെ കോളേജ് വന്നു ടെസ്റ്റിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായി ബയോ ഓസി പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ വന്നു അപ്പം തിരിച്ചു വന്ന ബയോ ഓസി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ എല്ലാം വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ബാഗ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പം ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ ടെലിഗ്രാം വന്നു ഞാൻ ഇന്നും ആ ടെലിഗ്രാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു വഴി ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന പോലെയാണ് അതായത് അന്ന് സമ്മർ വെക്കേഷൻ ജൂൺ ജൂലൈയിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിന് പോലും നോക്കിയിട്ടും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും അവൈലബിൾ അല്ല ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ഫ്ലൈറ്റുകൾ പോകാൻ പോലും എങ്ങനെയോ എമർജൻസി കോട്ട നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അതിരൂപത വഴി അവിടെ നിന്ന് അച്ഛന്മാർ വഴിയാണ് എനിക്ക് അതിന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി കോട്ട കിട്ടി അതുവരെ ട്രെയിനിനകത്ത് പോലെ യാത്ര ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഒരു ബാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറി പൂനെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു യാത്ര എന്ത് എന്ത് എവിടെ ചെന്നെ പക്ഷെ പൂനെയിൽ എന്റെ മൂത്ത ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അനിയത്തിമാരെ വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എന്ത് കോഴ്സ് ആണ് കാരണം എച്ച് എ എൽ ബി എച്ച് എൽ എൽ എൻ ഡി പി സി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കയറണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭം വന്നത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യണം എം ടെക്കിന് പോകണോ അത് ഈ കോഴ്സിന് പോകണോ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്നൊരു മാർഗം എന്ന പോലെയാണ് എന്നെ അവിടേക്ക് നയിച്ചത് അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു എം ടെക്കിന്റെ കോഴ്സ് ഗൈഡൻസ് ആയി എന്ന ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് അതിന് ശേഷം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഹൈദരാബാദിൽ പോസ്റ്റിങ് വന്നു ആ സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ ഡി ആർ ഡി വന്ന ലാബിൽ കൂടി വന്നാൽ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കാം അഞ്ചെട്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഓഫീസേഴ്സ് ലേഡീസ് ആയിട്ടുള്ളു പക്ഷെ ഞാൻ ചെന്ന് ചേർക്കുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ കലാം ആയിരുന്നു ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ കലാം സാഹിച്ചു എന്തുവാ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോജക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്ത ഫീൽഡ് ഇന്നോവേഷൻ നാവിഗേഷൻ ഗൈഡൻസ് ഫീൽഡിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളവര് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യാസമായ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തു അവരെയൊക്കെ പോയി ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക 